Bien, c'est sûr qu'on veut absolument le, le gagner, justement, pour se donner une, une marge de manœuvre, en fait, pour, pour les, les trois matchs qui vont suivre par après. Euh, mais comme tu l'as dit, c'est vraiment entre nos mains. Si on gagne les, les, les quatre prochains, ce qui est très faisable, on, on se qualifie pour les séries. Euh, mais comme j'ai dit, il ne faut pas trop se, se mettre de pression. Je pense qu'il faut voir comme un, un match comme, comme les autres, puis euh, faire ce qu'on on sait faire, ce qu'on a bien fait dans les, les dernières semaines. Puis je pense que, que tout va bien aller. Là. Mais c'est une très bonne équipe, très dynamique, beaucoup de, mettre beaucoup de joueurs au milieu de terrain. Donc euh, je pense qu'il va falloir euh, faire attention à ça. Rooney qui joue en pointe, qui décroche beaucoup. Acosta qui sont dans, les deux dans un très bon moment. Euh, beaucoup, beaucoup de, de composantes à, à faire avec, mais euh, non, je veux dire, euh, je pense qu'il faut plus se concentrer sur nous, avoir un bon bloc défensif, puis être euh, opportuniste. Euh, on se crée beaucoup de chances, mais on a de la misère un peu euh, ces temps-ci à, à, à faire nos, nos actions. Même si on a mis trois buts à New York, puis quatre à Philadelphie, euh, je pense qu'on aurait pu mettre plus de buts. Donc, euh, surtout sur la, la, la dernière touche, là, la dernière passe ou le dernier geste, d'être un peu plus précis là, avec ça. I think it's good to have pressure, actually. Uh, I think that, you know, our group has responded the best when there's a little bit of that. You know, it's uh, your group can go one of two ways when there's pressure. And, um, you know, I think in the last couple of weeks, we've really responded well uh, when dealing with a little bit of extra uh, pressure or motivation or, um, you know, I, I mentioned to the group before the Philadelphia game that there's there's two ways to look at it, obstacle or opportunity. And for us, I think we've looked at it as an opportunity the last few weeks, and um, you know this is the biggest opportunity yet in this coming weekend. I think that that's already happened, you know, throughout the course of the year. Where uh, you know I've tried to stress from day one that this league is a wacky league, and uh, it, it, we're you know the the case study of the year in that regard. You know, I think we lost what like eight or nine games at one point, or seven of eight, or something like that, and uh, we were kind of written off and. Uh, you know, during that spell, uh, I tried to tell everybody from, you know, the, the, the guys in the locker room to the media to the fans to, to my family that, you know, it's uh, in this league, you can always come back. And, and we're, we're certainly, uh, you know, case number one there. Um, that being said, it's not over. And, um, you know, just approaching the, the game, you know, one game at a time, as cliche as that sounds, in this league, you have to. Because, uh, you know, the, the next week, you never know what's going to happen. You never know what kind of results are, are going to come your way. And uh, I think last week, the, the results that Philadelphia got are, are a great example of that, where, you know, we're looking at it thinking, oh, Philadelphia is a team that we can catch now. And then they go and win in Seattle, and they beat Kansas City at home. So um, you just have to take care of your business. And, uh, you know, you can't necessarily rely on too many other results. And I think that we've put ourselves in a position now where, we do control our own destiny, and D.C. would say the same, and, and it's true, uh, because, you know, this game, uh, the winner of this game, you know, continues to hold their own destiny. The loser of the game, you know, they, they're going to need some help going forward. So uh, it's just uh, paying attention to one game at a time, and the further you look forward, uh, the harder things get, you know, the more stress and anxiety builds up. So uh, for us, you know, we'll, we'll go into this game with a lot of confidence and uh, just enjoy playing the, playing the game and the opportunity that's at hand. Je crois que c'est une équipe qui a, comme nous, sans doute, qui est montée un peu en puissance. Euh, je pense que maintenant, Wayne Rooney est complètement adapté à cette équipe. Euh, voilà, ils, ont, ils sont dans, un, dans une très bonne série. Euh, donc je pense qu'il y a encore plus de confiance dans cette équipe. En tout cas, c'est, euh, c'est ce qui se dit et ça se voit aussi. Oh, euh, je pense qu'on doit, on doit tous être concernés comme on l'a été sur ces derniers matchs. Euh, c'est-à-dire euh, que c'est, c'est une équipe qui doit défendre et non pas euh, seulement euh, le joueur qui se trouve dans la zone euh, ou au contact de ces joueurs-là. Voilà, c'est, le, c'est un travail collectif qui sera important de, de continuer à faire. On l'a, on l'a plutôt bien fait depuis pas mal de temps. Euh, voilà, on a une certaine solidité qu'on n'avait pas euh, en début de saison qui nous a fait défaut. On l'a trouvé et je pense que sur un match comme ça, ce sera évidemment primordial de pouvoir répéter ces situations et ce comportement. Je pense que la pression, il faut, le, il faut l'accepter, il faut la gérer plutôt que la refuser, il faut la prendre. Et je pense que c'est dans ces moments-là que quand on est un, un joueur qui aspire à, à, à faire une carrière, à réclamer des choses, à, à vivre des émotions, on est dedans là. Donc, il faut plutôt euh, appréhender ça euh, et le, le gérer plutôt que le refuser. They are very threatening, you know. Uh, Rooney and uh, gives um, 
a huge boost to, to Acosta, obviously, and uh, they, they like, uh, they are playing for a long, long while together. Uh, I think uh, you can feel and you can see that there is a, a, a strong um, relationship between the player and uh, they are very happy when they score together, but, uh, you know, or attention uh, will go on these two players, of course, but uh, they have also on the side very uh, skillful players as well. And, uh, you know, it's a very balanced team. I think now the, the game is uh, it's still open because, uh, as I said, the two teams uh, are in a quite good momentum. Then uh, I think it's good for everyone, for the league, for us to, to have this kind of game to play. And uh, we are going to try to to do our best, like uh, we have done previously, the, the previous weeks, games, and uh, we won't forget to enjoy this uh, situation.